Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogita. So in today's video we are going to learn three temporal conjunctions. Three temporal conjunctions or in German drei temporale Konjunktionen. Drei temporale Konjunktionen. So basically we are going to learn nach dem, before und seit dem. Nach dem, before und seit dem. So nach dem, before and seit dem. Sie sind temporale Konjunktionen. Nach dem bedeutet after. It means after. Before, it means before. And seit dem, it means since. Since. So there is a common thing in all the three conjunction. That is, sie machen neben Sätze. They make neben Sätze. Neben Sätze, when we place our verb at the end of the sentence, those sentences are called neben Sätze. So now let's talk about our first conjunction that is nach dem. So nach dem, which means after. After. And this is a conjunction. Conjunction which means it introduces entire clause. Now, nachdem wir zu Abend gegessen haben, gehen wir ins Kino. Nachdem wir zu Abend gegessen haben, gehen wir ins Kino. After we had dinner, we are going to the movie. Nachdem wir zu Abend gegessen haben, gehen wir ins Kino. Now we can see that our first sentence nach dem wir zu Abend gegessen haben. So here we have used our conjunction nach dem and because of conjunction nach dem our verb now is at end at the end and both these sentences sentence number one and sentence number two, gain via in skinu. They are connected by a comma. They are connected with a comma. So we have to remember that we should connect our both sentences. Nebensatz, Nebensatz, the sentence first. Nach dem wir zu Abend gegessen haben. So this is Nebensatz. And gain via in skinu. So, gehen wir ins Kino. So, gehen after comma. So, this is a Hauptsatz. So, we have to connect our both sentences with the comma. And the first sentence, nach dem sentence, we place our verb at the end. Nach dem ihre Tochter geboren war, hat Tina sein Kilo abgenommen. Nach dem ihre Tochter geboren war, hat Tina sein Kilo abgenommen. After her daughter had been born, Tina lost 10 kilos. Nach dem ihr Tochter geboren war, hat Tina 10 kilo abgenommen. So, again, nach dem, nach dem is a conjunction. So, we put our verb at the end of the sentence. Between both the sentences, there is a comma and after comma, there is a verb. Now, we can also interchange our sentence. For example, we can also start our sentence with subject. For example, we can also say, We again in Skino, we again in Skino, comma, Nachten wir so Abend gegessen haben. We again in Skino, comma, Nachdem wir zu Abend gegessen haben. So you have to remember that after comma, nachdem will come. If we are not starting our sentence with nachdem. Now take a look at the tenses that we need to use when we use the conjunction nachdem. So if you are using present tense or presence in Hauptsatz then you have to use perfect form in the Nebensatz. For example, Ich fahre zur Arbeit. Ich fahre zur Arbeit nachdem ich gefrühstückt habe. Ich fahre zur Arbeit nachdem ich gefrühstückt 
habe. So, I am going to the work or I am driving to work after I had breakfast. If you are using preteritum in hauptsatz, then you have to use plus form perfect in nebensatz. For example, ich fuhr zur Arbeit nach dem ich gefrühstückt hatte. Ich fuhr zur Arbeit nach dem ich gefrühstückt hatte. I drove to work after I had breakfast. Ich fuhr zur Arbeit nach dem ich gefrühstückt hatte. If you are using perfect tense in your hauptsatz, then you have to use plus form perfect in nebensatz. For example, ich bin zur Arbeit gefahren, nach dem ich gefrühstückt hatte. Ich bin zur Arbeit gefahren, nach dem ich gefrühstückt hatte. So, I drove to work after I had breakfast. Ich bin zur Arbeit gefahren, nach dem ich gefrühstückt hatte. And if you are using Futur 1 for the Hauptsatz, so you can use Presence in the Nebensatz. For example, Ich werde zur Arbeit fahren, nachdem ich frühstücke. Ich werde zur Arbeit fahren, nachdem ich frühstücke. So, I will drive to work after I have breakfast. Ich werde zur Arbeit fahren, nachdem ich frühstücke. You have one more option for this. So, if you are using Futur 1 in Hauptsatz, so you can also use Perfect Tense in Nebensatz. For example, Ich werde zur Arbeit fahren, nachdem ich gefrühstückt habe. Ich werde zur Arbeit fahren, nachdem ich gefrühstückt habe. I will drive to work after I had breakfast. Ich werde zur Arbeit fahren, nachdem ich gefrühstückt habe. Now, moving to the second conjunction, that is before. Before, before. So, before we are heiraten, müssen wir ein paar Sachen erklären. Before we are heiraten, müssen wir ein paar Sachen erklären. Before we marry, we have to clear few things. Before we are heiraten, müssen wir ein paar Sachen erklären. So, before conjunction. Because of before, our verb heiraten at the end. After heiraten, there is a comma. After comma, there is a verb. So, we have to remember when we use conjunction before, just like nach dem. So, we put our verb at the end. And we use a comma to connect these both sentences. Nebensatz und Hauptsatz. And after comma, only verb will come. No subject. If we put subject, then it will be wrong. Before du dich an den Tisch setzt, solltest du dir die Hände waschen. Before du dich an den Tisch setzt, solltest du dir die Hände waschen. Before you sit down at the table, you should wash your hands. Before du dich an den Tisch setzt, solltest du dir die Hände waschen. So, we are applying same rule here. Before, das macht Nebensatz. Das bedeutet, verb am Ende. Nach wer gibt es ein Komma. Und nach Komma gibt es wieder ein wer. Wir müssen noch einiges erledigen, bevor wir abreisen. Wir müssen noch einiges erledigen, bevor wir abreisen. We still have a lot to do before we leave. We are müssen noch einiges erledigen before we are abreisen. So here in the first sentence, we put our verb at the second position. So this is a how zarts. And we are connecting our both sentences. How zarts and neben zarts with the comma. And after comma, we are using before. And with the before, we are putting our verb at the end. So, we have to remember that whenever we use 
conjunction before nak dem and zai dem we make neben sats we make neben zets now moving to the last conjunction that is zai dem zai dem sings so zai dem sie sich verliebt hat ist sie fühlisch verändert zai dem sie sich verliebt hat ist sie fühlisch Ended. Since she fell in love, she has changed completely. Seitdem sie sich verliebt hat, ist sie fühlisch verändert. So just like nachdem, before, seitdem, das macht auch Nebensatz. It also makes Nebensatz. So we can see our verb hat am Ende. And after verb there is a comma and after comma there is a verb is. So we have to just take care that after comma we put verb if we put subject then it will be wrong so you have to put verb after comma jetzt nummer 2 er ist nicht raucher nicht raucher so nicht raucher bedeutet non smoker so er ist nicht raucher seitdem ich ihn kenne er ist nicht Rauke seitdem ich ihn kenne. He is a non-smoker since I know him. So er ist nicht Rauke seitdem ich ihn kenne. So here after comma we use seitdem. And after using seitdem we put our verb kenne at the end. As geht mir viel besser seitdem ich meinen Job gewechselt habe. As geht mir viel besser, seitdem ich meinen Job gewechselt habe. I am feeling much better since I have changed my job. As geht mir viel besser, seitdem ich meinen Job gewechselt habe. So just like nachdem, before, seitdem, das macht auch Nebensätze. It also make Nebensatz. So... Great. I hope all these three conjunctions, nachdem, before und seitdem, they are clear to you. If yes, do give me a thumbs up. And don't forget to share this video with your friends. For more videos, subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching. Auf Wiedersehen.